হ্যালো एवरीवन কি অবস্থা কেমন আছো আমাকে শুনতে পাচ্ছো শুনতে পাচ্ছো আমাকে তোমরা পড়াশোনা <laughs> আমরা কি পড়তেছিলাম সবার মনে আছে কোথায় ছিলাম আমরা গতদিন খুব সম্ভবত আমার যতটুকু খেয়াল হয় লাভ তোমাদেরকে আমি দুইটা সূত্র পড়াইছিলাম সেটা হচ্ছে যে ভি বাই আর ইস ইকুয়াল টু কথাটে পৌঁছাচ্ছে আমার কথা গুলো তোমাদের কাছে আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো তোমরা জি স্যার আপনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি অনেক লেটে পৌঁছাচ্ছে মনে হয় আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের বলতেছি এই সূত্রটায় কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো আমাকে বা এই জিনিসটা গতদিন আমি বুঝিয়েছিলাম একটু তাড়াহুড়া করেই বুঝিয়েছিলাম তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম হয় কিনা এই সূত্রটা বুঝতে একটু বলো দেখি আছে প্রবলেম কারো জেনে আসছি যে আমরা যখনই কোন একটা সার্কিটে একটা রোদ ব্যবহার করি আমরা রোদটা বলতে আসলে ওই সমান রোদ বিশিষ্ট অন্য কোন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কে মিন করে আমরা সার্কিটের কাজ গুলা বা ভোল্টেজ হিসেব গুলো আমরা করি তো আজকে আমরা ধরো আমাদের কাছে তিনটা যন্ত্র আছে বা তিনটা তরিত উপকরণ আছে বা তিনটা রোদ আছে আমাদের কাছে ধরো এখানে এটা একটা রোদ এটা একটা রোদ এবং এটা হচ্ছে আরেকটা রোদ মানে তিনটা রোদ এটা নাম দিলাম আমরা আর ওয়ান এটা নাম দিলাম আর টু এটা নাম দিলাম আর থ্রি তো এই আরো আটটু আটটি তিনটা রোদ বা তিনটা যন্ত্র বা তিনটা তরিত উপকরণকে তোমাকে এখন একসাথে কানেক্ট করতে বলা হইলো কার সাথে একটা ব্যাটারির সাথে বা কোন একটা কোষের সাথে কানেক্ট করে তিনটা যন্ত্রকে তোমার ব্যবহার করতে হবে তো এখন এই যন্ত্রগুলাকে তুমি কিভাবে একটা সাথে আরেকটা কানেক্ট করতে পারো একটা ব্যাটারির সাহায্যে তো এই যন্ত্রগুলাকে মোটামুটি তুমি যত যাই করো না কেন অবশ্য দুইটা ভাবে তোমরা সেটাকে কানেক্ট করতে পারবা 
আরেকটা রোদ আমরা আরেকটা রোদ বসাইতে পারি এই রোধের একটার সাথে আমরা আরেকটা রোদ বসাইতে পারি তো এভাবে আমি মনে করো আমি তিনটা রোদ বসলাম আর ওয়ান আর টু এন্ড হচ্ছে আর থ্রি দেন আমরা এটার যে দুইটা প্রান্ত এই দুইটা প্রান্তকে আমরা করলাম কি আমরা একটা কোষের সাথে কাজ করে দিলাম ধরো কোষটা হচ্ছে এইটা কোষ বা ব্যাটারি তো এখন আমি যদি এখানে একটা সুইচ ব্যবহার করি সুইচটা যদি অন করি তাহলে এই এদিক থেকে এদিকে তৈরি প্রবাহিত হবে এবং আরো আন আট এবং আটটি তিনটা উপকরণই আসলে ঠিকঠাক মতো চলবে দুই তিন কান্তিমিটার মধ্যে দিয়ে তৈরি প্রবাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আমি করছি তাই তো আমরা চাইলে এটাকে আরেক ভাবে কায়ার করতে পারি কিভাবে কায়ার করতে পারি ধরো আমি রোদ তিনটাকে উপরে নিচে ভাবে আশেপাশে দেখলাম একটাই ভাবে একটাই ভাবে আমি একটু এটা মুছে ফেলি এটা মুছে ফেলে একটু বড় করে আর কি সুবিধা হবে আমাদের জন্য ধরো একটা রোদ আমরা এইভাবে বসালাম তার উপরে আরেকটা রোদ তার নিচে আরেকটা রোদ এবং একবারে তিনটা রোদকে আমরা একসাথে কায়েট করলাম এভাবে কায়েক না করি আর একটু জিনিসটা বোঝানোর সুবিধার জন্য ধরো আমরা রোদ তিনটাকে এইভাবে কায়েট করলাম এইভাবে তিনটাকে একসাথে কায়েট করে তাহলে এই প্রান্ত আর ওই প্রান্তকে আমরা সিম্পলি একটা কোষের সাহায্যে কায়েট করে দিলাম এখন এই যে আমি কানেকশনটা দিলাম এখানে এতে কি হবে এতে এই দিক দিয়ে তৈরি প্রবাহিত হবে হয়ে তিনটা এই তিনটা পদ দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ হয়ে তিনটা রোদের মধ্যে আলাদা আলাদা হবে তৈরি প্রবাহিত হবে এবং আলটিমেটলি আমার যন্ত্রগুলো চলবে বা রান করবে এবং আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের আর ওয়ান এটা আর টু এবং এটা হচ্ছে আর থ্রি আচ্ছা এতটুক পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে কারো এতটুক পর্যন্ত पार्थक्य बोलो देखे मध्य शास्त्र যেটা হবে যে আমরা চাইলে এই জায়গাগুলোতে আলাদা আলাদা সুইচ ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমি প্রত্যেকটা যন্ত্রকে আলাদা আলাদা ভাবে অন অফ করতে পারবো আবার এখানে একটা মেন সুইচ দিয়ে সবগুলাকে চাইলে একবার অফ করতে পারবো সবগুলাকে চাইলে একবার অন অফ করতে পারবো বাট আমরা যদি এখানে জিনিসটা চিন্তা করি যেখানে আমরা এইভাবে ক্যাড করলাম এখানে কি হচ্ছে যে যখন আমি একটা সুইচ অফ করবো বা কোনো একটা জিনিসটা কাট অফ করে দিব সবগুলো অফ হয়ে যাবে আমি চাইলে একটা ইচ্ছা মতো জ্বালাইতে পারবো না একটা ইচ্ছা মতো অফ করতে পারবো না আমাকে হয় এখানে সবগুলাই জ্বালাইতে হবে না হলে সবগুলাই অফ করতে হবে তো এটা হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে বাহ্যিক ভাবে চিন্তা করলে সবার প্রথমে চোখে পড়ে যে এই দুইটা সংযোগের মধ্যে পার্থক্য এবং এই যে দুইটা সংযোগ আমরা দিলাম এই দুইটা সংযোগকে আমরা বলতেছি শ্রেণী সংযোগ এবং সমান্তরাল সংযোগ এইটাকে বলা হয় শ্রেণী সংযোগ আর আর এইটাকে বলা হয় সমান্তরাল সংযোগ তো শ্রেণী সংযোগ মানে কি তার মানে শ্রেণী সংযোগ মানে হচ্ছে যে সংযোগের ক্ষেত্রে আমরা রোদ গুলো বা তৈরি উপকরণ গুলো এমন ভাবে কায়ট করবো যে একটা শেষ প্রান্তের সাথে অপরটার প্রথম প্রান্ত অপরটার প্রথম প্রান্তের সাথে পরেরটার প্রথম শেষ প্রান্ত এইভাবে একটার পর একটা পর্যায়ক্রমিক ভাবে তাদেরকে সংযোগ করা হয় তো এই জন্য এটাকে আমরা বলি শ্রেণী সংযোগ বা অনুক্রম সংযোগ আর সমান্তরাল সংযোগ কি এই নামটা আসছে আসলে এই যে রেখাগুলো থেকে দেখো এই লাইন হচ্ছে সমান্তরাল তো যখন 
এই সংজ্ঞাটা তো এভাবে দিলে আর হবে না আমাদের এভাবে বলতে হবে যে সবার তো সংযোগ কি দেখো এই রোধগুলোতে আমরা কিভাবে এক করছি সবগুলো এক প্রান্ত এক বিন্দুতে আর আরেক প্রান্ত আরেকটা সাধারণ বিন্দুতে করে দেন সরাসরি ব্যাটারি হিসেবে অ্যাড করা হয়েছে তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে যখন সরি যখন এক বা এক দুই বা ততধিক রোদ বা তৈরির যন্ত্র বা উপকরণকে আমরা এমন ভাবে সংযোগ দিব কি হবে যে সবগুলা রোধের এক প্রান্ত একটা সাধারণ বিন্দুতে এবং অন্য রোধগুলার অপর ওই রোধগুলার অন্য প্রান্ত গুলা আরেকটা সাধারণ বিন্দুতে একত্র হবে তার মানে সবগুলা রোধের দুই প্রান্ত গুলো একটা কমন পয়েন্টে গিয়ে মিলবে তখন সেই সংযোগকে আমরা বলবো সমান্তরাল সংযোগ বা প্যারাল কানেকশন আর এইটাকে আমরা বলবো শ্রেণী সংযোগ বা সিরিজ কানেকশন তারা বুঝতে কোনো সমস্যা থাকলে বলো তারা কোনো সমস্যা আছে নাই আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বুঝাই যাচ্ছে যে সুবিধা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগে তাহলে কি শ্রেণী সংযোগ ব্যবহার করি করবো না আমরা কখনো আমাদের লাগতে পারে না হ্যাঁ লাগতে পারে আমাদের দুইটা সংযোগে আসলে অবস্থা ভেদে লাগতে পারে তো কখন আসলে কোনটা লাগবে বা আসলে এই দুইটার মধ্যে আসল সুবিধা অসুবিধা কি সেটা আমরা এখন আগে একটু বোঝার চেষ্টা করব আপাত দৃষ্টিতে আমরা বাহ্যিক ভাবে দেখতেছি যে এইখানে সুইচ গুলো আলাদা ভাবে অনফ করা যাবে এখানে আলাদা ভাবে অনফ করা যাবে না এটা বলতে পারে একটা বাহ্যিক সুবিধা বাট আসলে এই দুইটা সেপ এর মধ্যে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে আরো গভীর ঠিক আছে কিরকম খেয়াল করো আমরা গত দিন বলছিলাম না যে যখন আমরা রোধের মধ্য দিয়ে আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি ব্যাটারির মধ্য দিয়ে তখন কি হয় ভোল্টেজ ড্রপ করে হ্যাঁ তো খেয়াল করো আমরা ধরলাম যে এইখানে যে আমাদের আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি রোড তিনটা আছে ধরে নিলাম বোঝার সুবিধার জন্য তিনটা রোধের মানই সমান বোঝার সুবিধার জন্য তিনটা যে সমান হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই মানে আমরা ধরলাম তিনটা রোধ একই একই মানের রোধ তো ধরো আমরা এখন এখানে নয় ভোল্টের একটা ব্যাটারি কানেক্ট করছি ঠিক আছে ভোল্টেজ হচ্ছে নয় ভোল্ট তার মানে এই পজিটিভ ভোল্টা হচ্ছে আসলে নয় ভোল্ট এবং এই নেগেটিভ টার্মিনালটা হচ্ছে জিরো ভোল্ট আমরা ধরে নিব তো যেহেতু এটা নয় ভোল্ট এটা জিরো ভোল্ট উচ্চ বৃহৎ থেকে নিম্ন বিভাবের দিকে তৈরি প্রভাবিত হচ্ছে তো যখন রোধের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ যাবে ভোল্টেজ কি হবে ড্রপ করবে এখন দেখো যেহেতু রোধ তিনটা সমান আমরা ধরে নিছি তাহলে এই প্রান্তে নয় এই প্রান্তে জিরো তাহলে একটু চিন্তা করো তো নয় থেকে জিরোতে যদি ড্রপ করে এবং মাঝখানে কয়টা রোধ আছে তিনটা রোধ তাহলে এবং রোধ তিনটা সমান তাহলে প্রত্যেকটা রোধে ভোল্টেজ কি সমান করে ড্রপ করবে না অবশ্যই সমান করে ড্রপ করবে তার মানে এই যে নয় ভোল্ট থেকে জিরো ভোল্ট এইটা তিন ধাপে কমবে এবং প্রত্যেক ধাপে সমান সমান করে কমবে তাহলে প্রত্যেক ধাপে যদি সমান সমান করে কমে যেহেতু রোধ তিনটা সমান তাহলে তোমরা বলো তো যখন প্রথম আর ওয়ান রোধটা আমরা অতিক্রম করব তখন ভোল্টেজ নয় ভোল্ট থেকে কতটুকু ড্রপ করবে এখন কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা দেখো এখানে আমাদের তিনটা রোধ আছে তো আমরা বোঝার সুবিধার জন্য ধরে নিলাম তিনটা রোধ সমান ঠিক আছে তো রোধের এই এই প্রান্তে ভোল্টেজ কত নয় ভোল্ট ওই প্রান্তে কত জিরো কারণ আমাদের ব্যাটারিটা টোটাল নয় ভোল্টেজ এই জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি এই প্রান্ত নয় ভোল্ট এই প্রান্ত জিরো ভোল্ট তার মানে এইখান থেকে যখন এইখানে আসছে ভোল্টেজ ড্রপ করছে তার মানে এই তিনটা রোধের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতি ধাপে ধাপে একটু একটু করে ভোল্টেজ ড্রপ করছে এবং করে সেটা জিরোতে নামছে এবং যেহেতু তিনটা রোধ সমান তাহলে নিয়ম অনুযায়ী যেটা হওয়া উচিত যে এই নয় ভোল্ট থেকে যখন জিরোতে ড্রপ করবে প্রত্যেকটা রোধের মধ্যে যে ভোল্টেজ যখন ড্রপ করবে সমান পরিমাণ করে ড্রপ করার কথা তাই তো আর যদি সেটা হয় তাহলে এখানে নয় ভোল্ট আছে তাহলে প্রথম রোধটা অতিক্রম করার পর কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ হবে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে কত হবে সেটা বলতে পারবা সিক্স ভোল্ট রাইট 
কারণ এখানে যদি সিক্স ভোল্ট ড্রপ করবে এবং তাহলে পরের টাতে কত ড্রপ করবে এখানে আরো তিন আরো আরো ড্রপ করবে ড্রপ করে সেটা হবে তিন ভোল্ট এবং সবার শেষে গিয়ে আমরা পেলাম জিরো ভোল্ট কাহিনীটা ধরতে পারছি সবাই তার মানে খেয়াল করো নয় থেকে জিরো তে ড্রপ করছে প্রথমে কমছে তিন ভোল্ট তারপরে কমছে আরো তিন ভোল্ট তারপরে কমছে আরো তিন ভোল্ট কমে জিরো নয় থেকে ছয় তিন কমে ছয় তার থেকে তিন কমে তিন তার থেকে তিন কমে জিরো অর্থাৎ এখানে যে ভোল্টেজ গুলা ড্রপ করছে প্রত্যেকটা রোধে সেটা কত সমান পরিমানে এবং সেটা কেন সমান পরিমানে ড্রপ করলো কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি রোধ তিনটা সমান বা যদি রোদ তিনটা সমান না হইতো কোনটা কম হইতো কোনটা বেশি হইতো তখন কি হইতো খেয়াল করো এখানে তিনটা সমান মানে রোদ নয় ভোল্ট কে ভাগাভাগি করে সমান সমান ভাবে ভাগাভাগি করে নিয়ে নিছে তাই না যদি রোদ কোনটা বেশি কোনটা কম হইতো তখন যার রোদ বেশি তার মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ করত বেশি যার রোদ কম তার মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ করত কম ঠিক আছে এবং ধরো এই রোদটার মান মনে করো मोट भोल्टेज ड्रप गए टोटल नये भोल्टे पाब कथा टा कि बुजते সবাই বুঝতে পারছি এই জিনিসটা এটা কিন্তু জরুরি বোঝা আচ্ছা তো তার মানে কি হচ্ছে খেয়াল করো এইখানে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় আমাদের এই আর টু রোদটা ও আসলে কতটুকু ভোল্টেজ পাচ্ছে বলো তো দেখি আর টু রোদটা সে কি নয় ভোল্ট পাচ্ছে বলো मान কেউই আসলে নয় ভোল্ট পাচ্ছে না সবাই আসলে তিন ভোল্ট করে পাচ্ছে এটার মানে হইতেছে আমরা মনে করো যদি শুধু একটা রোদকে বের করে নিয়ে আসতাম একটা মনে করো আমি আরো ওয়ান রোডটাকে বের করে নিয়ে আসছি বের করে নিয়ে এসে ওইটার দুই প্রান্তে আমি জাস্ট তিন ভোল্ট দিচ্ছি তো তিন ভোল্ট দেওয়ার কারণে এর মধ্যে দিয়ে দুই প্রবাহটা হইতো এখন ওই এইটার মধ্যে দিয়ে ওই একই প্রবাহ হচ্ছে मूल भोल्टेज पाना मूल भोल्टेज सब मध्य भागा भागी जाए रोधे मान बसि भोल्टेज ड्रप कर मान से भोल्टेज बसि खा যে রোধের মান কম সেখানে ভোল্টেজটা ড্রপ করবে কম মানে সে রোদ কম খাবে আর একটু সহজ ভাবে উদাহরণ দিয়ে বলি ধরা যাক ধরো আমরা কি বলবো ধরো আমরা আবারও নয় ভোল্ট একটা ব্যাটারি নিছি মনে করি এটা আমাদের সেই নয় ভোল্টের ব্যাটারি এখন আমরা করলাম কি দুইটা রোদ নিলাম তিনটা না দুইটা বাট এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মনে করো এই রোডটার মান হচ্ছে रोधर मध्य भोल्टेज पार्थक्य कम बोलो देखी कम
ভোল্টেজ পাই তার মানে এখানে ভোল্টেজ সবার জন্য সমান সমান এটা হচ্ছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগের সবচেয়ে বড় बेनिफिट এটার কারণেই আমরা সমান্তরাল সংযোগ ব্যবহার করি এই আলাদা আলাদা সুইচের জন্য আসলে ব্যবহার করি না কারণ খেয়াল করো আমরা বাসা বাড়িতে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি লাইট ফ্যান যা কিছু আছে সবগুলারই তো আসলে 220 ভোল্ট দরকার এমন তো না কেউ কারো কম দরকার কারো বেশি দরকার তো তাদেরকে যদি আমরা সিরিজে কানেক্ট করতাম ধরো লাইট ফ্যান টিভি কে আমরা সিরিজে কানেক্ট করছি তাহলে কেউ তারা কি কেউ আর 220 ভোল্ট পাবে তখন কারণ ভোল্টেজ সব ভাগাভাগি হয়ে যাবে না তো ভোল্টেজ ভাগাভাগি হয়ে গেলে কেউই 220 পাবে না মানে কোনো যন্ত্রই ঠিকমতো চলবে না বাট আমরা যখন সেগুলোকে সমান্তরালে সংযোগ দেই তখন সবাই ফুল ভোল্টেজটা পায় আর এই কারণে তারা প্রপারলি রান করতে পারে সো এটা হচ্ছে মেইন মেইন রিজন আমরা এই সার্কিটটা ব্যবহার করার কারণ এবং এটাই আমরা আসলে বাসা বাড়িতে ব্যবহার করে আসি সো তার মানে সিরিজ আর প্যারালের মূল পার্থক্যটা কোথায় মূল পার্থক্য হচ্ছে সিরিজে কি হয় ভোল্টেজ ভাগাভাগি হয়ে যায় আলাদা আলাদা ভোল্টেজ পাওয়া যায় প্রত্যেকটা রোধের জন্য আর প্যারালের প্রত্যেকটা রোধের দুই প্রান্তে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ পাওয়া যায় না দুই প্রান্তেই ভোল্টেজ প্রত্যেকের জন্য সমান হয় আর এখন বলতে পারো যে তাহলে এই সিরিজ কানেকশন কি আমরা ব্যবহার করি না কোথাও অবশ্যই করি আমরা আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবার বিয়ে বাড়িতে ওই যে ধার বাতি জ্বালানো হয় যে ক্যাটারিং সার্ভিস সেখানে যে লাইট গুলো জ্বালানো হয় সেগুলো কিন্তু খুব ছোট ছোট লাইট এবং সেগুলাকে সিরিজে কানেক্ট করা হয় এবং সেগুলাকে কিন্তু ডাইরেক্ট কারেন্টের সাথে চালানো যায় কেন ডাইরেক্ট কারেন্টের সাথে চালানো যায় জানো যদি একটা লাইট কে ডাইরেক্ট কারেন্টে দেওয়া হয়তো সেটা সুইচ অফ ব্লাস্ট হয়ে যেত বাট যখন ওই এতগুলো লাইট একসাথে সিরিজে কানেক্ট করা হয় তখন ওই যে দুইশো বিশ ভোল্ট সবার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায় তো ভাগাভাগি হয়ে যাওয়া তো দেখা যায় প্রত্যেকটা লাইট এক ভোল্ট দেড় ভোল্ট বা তারও কম ভোল্টেজ পায় এতে সবগুলো যন্ত্র সবগুলো লাইটে ঠিক মতো জ্বলতেও পারে তারা ব্লাস্ট করে না বুঝতে পারছি ঘটনাটা সবাই এই হচ্ছে মূল কাহিনী তো ভোল্টেজ তো বুঝছি যে সিরিজে ভোল্টেজ প্রত্যেকটা দুই প্রান্তে আলাদা আর প্যারালে ভোল্টেজ সবার দুই প্রান্তে সমান এবার আমরা তরিত প্রবাহ নিয়ে কাজ করব তরিত প্রবাহ আই তরিত প্রবাহ একটু খেয়াল করো তো এই যে সিরিজের কানেকশনটা এটা কি সম্পূর্ণটা কি একটাই রাস্তা না একটাই রাস্তা তো নাকি এখন আমি যদি বলি যে আর ওয়ান রোধের মধ্য দিয়ে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে টু এম্পিয়ার তার মানে কি এটার মধ্য দিয়ে যদি দুই এম্পিয়ার কারেন্ট যায় ওকে তো এই রাস্তা গুলো দিয়ে যাইতে হইতে তার মানে কি এইটার মধ্যে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যাবে এইটার মধ্যে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যাবে বুঝতে পারছি কথাটা তো এখন যদি আমি বলি এখানে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যায় আমি যদি বলি মনে করো এখানে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যায় কিন্তু এই রোধের মধ্য দিয়ে ফাইভ এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এইটা কি সম্ভব কোনোদিন এটা সম্ভব হবে বলো এইখানে এটার মধ্যে দিয়ে টু এম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে ফাইভ এম্পিয়ার সম্ভব রাস্তার মোট ধরো এখান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচটা করে গাড়ি যাচ্ছে ঠিক আছে এখন এদিক দিয়ে যদি প্রতি সেকেন্ডে পাঁচটা করে গাড়ি যায় তার মানে এই গাড়ি গুলাকে অবশ্যই পেছন থেকে আসতে হচ্ছে না পাঁচটা করে গাড়ি তাই তো নাকি রাস্তার মাঝখানে গাড়ি পয়দা হয়েছে মাঝখানে তোর গাড়ি পয়দা হতে পারে না তো এখান দিয়ে যদি পাঁচটা গাড়ি পাস করে তার মানে এই পাঁচটা গাড়ি অবশ্যই পেছনের রাস্তা দিয়ে হয়েই আসতে হচ্ছে কথাটা বুঝতে পারছি তো গাড়ি এখানে এখানে যদি পাঁচ এম্পিয়ার যায় তার মানে অবশ্যই পেছন থেকে পাঁচ এম্পিয়ার আসতে আসতে হবে না যা যাবে কোথ থেকে এখান তো বাইরে থেকে ইলেকট্রিসিটি তারের মধ্যে ঢুকতে পারে না বুঝছি কাহিনীটা জি স্যার তার মানে কি তার মানে হচ্ছে সিরিজ কানেকশনে আমার রোধের মান যেমনই হোক না কেন প্রত্যেকটা রোধের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ যাইতে বাধ্য বুঝতে পারছি আর এই কারণে আমরা বলবো যে সিরিজ কানেকশনে আই হচ্ছে সবার জন্য সমান আই সবার জন্য 
সমান এটার মধ্যে যদি দুই এম্পের কারেন্ট যায় এটার মধ্যে দুই এম্পের কারেন্ট যেতেছে এটার মধ্যে দুই এম্পের কারেন্টই যাবে এটার মধ্যে একশো এম্পের কারেন্ট গেলে প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে একশো এম্পের কারেন্ট যাইতে হবে ক্লিয়ার সবার কাছে प्रत्येके कत भोल्ट पा नय तो मन करो रोडटार मान बेसि नय जो एप्लाई कर मध्य अल्प परिमाने कारेंट जा कम है नयी पा प्रवाह बेसि प्रवाह कम होटार मध्य दिए आई वन कारेंट जाटार मध्य दिए आई टू मध्य दिए आई थ्री कारेंट जाते आई वन प्रत्येक मान दस हम कत चिंता देखो दस हम एक रोधे मध्य दिए तुम नय पाठ इलेक्ट्रिसिटी पाठले मध्य जे परिमान इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है एक ही नय भोल्टर धक्का दिए तुम विषम रोधर मध्य पाठाओ समान विभव प्रत्येक रोधे मध्य आलदा क्योंकि प्रवाह सवार मध्य समान और समान संजोगे विभव सवार मध्य समान क्योंकि प्रवाह सवार मध्य आलदा देखो जिन ढुकते क्या सब बुजल जिस बुजते जिस तो बला ख्याल करो आप सीरीज कनेक्शन प्रवाह प्रवाह सवार समान ठीक है विभव की सवार आलदा भि ओन भि टू थ्री बाटी भि ओन भि टू एवं भि थ्री गुला के जो करी जी भोल्टेज ता पा से बैटर मोट भोल्टेज समान होना जी सर इटा रखबो समान 
কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রোধের মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ যাচ্ছে আমরা ধরে দিলাম সেটা আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি এইগুলাকে সবগুলাকে যদি আমি যোগ করি তো এই যে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি আই থ্রি প্রবাহ এগুলা কোথেকে আসতেছে এগুলো আসলে এই মূল ব্যাটারি থেকে আসতেছে না মানে টোটাল ব্যাটারি মানে টোটাল সার্কিটের প্রবাহ যদি হয় আই হয় মোট প্রবাহ সার্কিটের তাহলে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি কে যোগ করলে কি আমরা মোট প্রবাহটা পাবো ख्याल करो सार्किट आकल এখানে যে আমরা তিনটা রোধ ব্যবহার করছি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এই তিনটা রোধের এফেক্টের কারণে এই যে সার্কিটে আমি তো একটা প্রবাহ পাচ্ছি তাই না ধরো এই প্রবাহের মান হচ্ছে আমি এখানে পাইলাম মনে করো সাপোজ ফাইভ এম্পিয়ার মানে পুরো মূল সার্কিটে ফাইভ এম্পিয়ার প্রবাহ হচ্ছে এই তিনটা রোধের কারণে এখন আমি করলাম কি ওই একই ব্যাটারি ব্যবহার করলাম এখানে যে ব্যাটারি ব্যবহার করছি এবং আমি তিনটা রোধের বদলে এখন আমি একটা রোধই ব্যবহার করব একটা রোধ কিন্তু এই রোধের মানটা এমন একটা মান যে এখানে ওই একই ব্যাটারি দেওয়া সত্ত্বেও এইখানে ওই ফাইভ এম্পিয়ার প্রবাহ আমি পাচ্ছি মানে একই প্রবাহ পাচ্ছি যদি ঘটনাটা হয় এইরকম তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে এই একটা রোধ একাই এই তিনটা রোধের কাজ করতেছে পারি বলতে পারি কি আর যদি এটা বলতে পারি তাহলে আমি বলতে পারি যে এই রোধটা হচ্ছে আসলে এই তিনটা রোধের তুল্য রোধ বা এই রোধটা হচ্ছে তিনটা রোধের সমষ্টি একেই আমরা বলি তুল্য রোধ মনে রাখবো এবং এটা যেহেতু শ্রেণি সংযোগ এই জন্য এটা আমরা নাম দিলাম আর এস তাহলে আর এস হচ্ছে তিনটা রোধের তুল্য রোধ এখন আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে এটা হিসাব করা করতে হবে একটা সূত্র বের করতে হবে যাতে এরকম একাধিক রোধ দেওয়া থাকলে তার তুল্য রোধটার মান কত হবে সেটা আমরা বলতে পারি তো এখন যদি তুল্য রোধের সংজ্ঞা কাকে বলা হয় আমরা যদি বলি তুল্য রোধ কাকে বলা হয় এই তুল্য রোধের কনসেপ্টটা কিন্তু এইটার জন্য প্রযোজ্য এই যে তিনটা রোধকে আমরা কি করছি এখানে এবং যার ফলে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি প্রবাহ হচ্ছে মোট প্রবাহ হচ্ছে আই এখন যদি আমি পুরো সার্কিট থেকে তিনটা রোধকে ফালায় দিই তিনটা রোধকে ফালায় দিয়ে কেবল জাস্ট একটা রোধ বসাই যে একটা রোধ কি না এখন যে রকম প্রবাহ হচ্ছে ও একাই সেই রকম প্রবাহ দিবে একজন মিলে মানে ও একাই তিনটার কাজ করে দিবে তাহলে এই রোধটাই হবে আমার এই এই তিনটা রোধের তুল্য রোধ কথাটা বুঝতে পারছি তো এখন তুল্য রোধের সংজ্ঞা যদি দিতে হয় সংজ্ঞাটা কিভাবে দিব আমরা তুল্য রোধের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে কোনো বর্তনীতে দুই বা ততধিক দুই বা ততধিক রোধের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি রোধ ব্যবহার করলে যদি বর্তনীর মোট প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে বা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সেই রোধ কে বলবো আমরা ওই রোধ গুলোর তুল্য রোধ সংজ্ঞাটা বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা তো এই তুল্য রোধ বের করার একটা সিস্টেম আমাদের এখন জানতে হবে তো প্রথমে আমরা শ্রেণী সংযোগের জন্য তুল্য রোধ বের করব। কি দিয়ে বের করব আমরা হোমের সূত্র দিয়ে বের করব আমরা সবাই হোমের সূত্র করছি না করছি কিনা আচ্ছা কিভাবে আমরা তুল্য রোধটা বের করতে পারি তো তুল্য রোধ বের করার আগে আমরা একটু রাফ কিছু কাজ করে নিব দেখো আমরা হোমের সূত্র থেকে আমরা কি জানি হোমের সূত্র থেকে আমরা জানি ভি ইস ইকুয়াল টু আই আর তাই না আচ্ছা 
এখন এই সূত্রটা কিন্তু এই সার্কিট থেকে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল রোধের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য তাই না v হচ্ছে ওই রোধের দ্বিপান্তে বিভব পার্থক্য i হচ্ছে রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ আর r হচ্ছে কি r হচ্ছে ওই রোধের মান তো একটু চিন্তা করো তো আমরা যদি এখন তিনটা রোধের জন্য সূত্রটা अप्लाई করি তাহলে কেমন দাঁড়াবে সূত্রটা প্রথম রোধের মান কত r1 তার দ্বিপান্তে বিভব পার্থক্য কত v1 তাই তো আর i প্রবাহ প্রবাহ এই রোধের জন্য যা समस्या এখন দেখো তো আমরা যদি প্রথম রোধের কথা চিন্তা করি তাহলে প্রথম রোধের জন্য এই ভি বাই আর এর জায়গায় কি বসাইতে হবে আমাদের বসাইতে হবে ভি ওয়ান বাই আর ওয়ান তাই না তার কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা আছে কারো আচ্ছা तृत्य रोधर आई कल टू कत थ्री ब्री कार समस्या प्रथम रोधर द्वित रोधर टू आर टू तृत्य रोधर थ्री इज इक्ल टू तीन जो कर बैटर मोट भोल्टेज भि इज इक्ल टू आई कमन आई कमन थे कत आर वन प्लस प्लस बोझा गया समतुल्य रोध है प्रवाह समस्या समस्या 
দুইটা ভি যেহেতু সমান তাহলে আমি এখানে ভি এর জায়গায় আই আর এস বসাই দিতে পারি তাই না তোমরা একটু গুছাই লিখবা সুন্দর করে আর কি তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি তাহলে আমরা এটা নাম দিলাম মনে করি এক নাম্বার সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ তাহলে এক আর দুই কে মিলাইলে আমি বলতেই পারি যে ওয়ান ওয়ান এন্ড টু থেকে আমরা বলতেই পারি যে আই আর এফ ইস ইকুয়াল টু আই আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি দুই পাশ থেকে আই কাটা যায় তো আই কাটা গেলে কি পরে থাকে আই কাটা গেলে পরে থাকতেছে আর এফ ইস ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি অর্থাৎ এই তুল্য রোধ যেটা তার মান কত হবে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি যোগ ফলের সমান এখন এখানে যদি এন সংখ্যক থাকে মানে অগণিত থাকে অগণিত গুলাই যোগ করব তাহলে যেই মানটা পাবো সেই মানের একটা রোধ ব্যবহার করলেই ওই ওই রোধটা ওই তিনটার কাজ করবে মানে ওইটাই হবে তিনটা রোধের তুল্য রোধ দেখি বুঝতে এখন বুঝতে পারছে কিনা সবাই সবাই বুঝতে পারলাম তাহলে সমান্ত শ্রেণী সংযোগে তুলরোধের মান আসলে কত হবে ওই রোধ গুলার যোগ ফলের সমান খুবই ইজি এখন ধরো এটা যদি দুই ওম হয় এটা যদি তিন ওম হয় এটা যদি চার ওম হয় তাহলে তুই টোটাল যোগ করলে যা আসবে সেটাই হবে এই তিনটা রোধের সমতুল্য বা তুল্য রোধের মান এটা খুবই ইজি আমরা এই প্রমাণটা দেখবো আর এই হচ্ছে বিষয় আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারো আমরা আগামী দিন আমরা সমান্তরালের ক্ষেত্রে তুল্য রোধটা বের করবো এটা আবার একটু অন্যরকম বাট এই আজকে আমরা এইটুকুই জানলাম এখন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করে ফেলো रविवार